Olá a todos que nos acompanham. Hoje está começando mais uma entrevista aqui pelo canal do Estratégia Concursos. A gente vai conhecer a história do Victor Peixoto, que foi aprovado no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para analista judiciário na área de administração. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Estratégia e já se apresente para quem está assistindo a gente. Então, vamos lá. É, primeiro, boa tarde a todos. É, meu nome é Victor Peixoto, tenho 26 anos, sou bacharel em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E estamos aí na luta, Paulo. Estamos estudando bastante e muito satisfeito em estar aqui com você. Ah, que bom. E conta pra gente, então, como tudo começou. Como que você entrou no mundo aí dos concursos públicos, se esse foi o seu primeiro, né? Ou se você já tinha feito outro antes? Então, é, minha história foi um pouco complexa no início, que eu trabalhava na iniciativa privada. Eu até trabalhava aqui próximo, aqui da sede de estratégia, trabalhei também na Avenida Paulista, na área financeira. Trabalhei uns bons anos com isso. Porém, chegou um certo tempo da minha vida que eu tive um problema muito grave de saúde quando eu tinha 21 anos. Eu fiquei um mês sem andar, praticamente, com 21 anos. Nossa. Então, aí eu peguei, foi um momento que eu refleti muito. E aí, assim, é, eu acredito muito em Deus. E Deus mandou uns anjos na minha vida, que é até um amigo meu que está aqui presente hoje, que ele que me incentivou a estudar. É, ele pegou e falou, não, Vitão, vamos estudar, vamos para cima, vamos, vamos ver o que acontece. E aí, nesse período, eu... Acabei começando a estudar para concurso, né? trabalhando, sempre trabalhando. Sou professor aqui de um, da ETEC, aqui de São Paulo, tá? há quatro anos. E durante esse período, eu sempre tive que conciliar trabalho com estudos. Uhum. É, só que uma coisa muito importante, Paulo, que eu fiz, que eu acho também legal para as pessoas, até assim, para quem tiver essa saída um dia no futuro. Pense em algo que você consiga casar né, o seu trabalho com o seu estudo. Porque quando eu estava dando aula, eu sou professor da área de Economia, Administração e Finanças. Então, meus concursos caíram, caíam essas matérias assim a rodo. Então, basicamente, o que eu dava aula caía. E até nesse concurso específico do TJ, teve umas duas, três questões que eu acertei que eu tinha dado aula uma semana antes. Olha. Então, basicamente, todo esse processo assim, de quando eu comecei a estudar e assim por diante, se deu nesse, nesse meio turbulento, mas que no começo foi meio complicado, mas que deu tudo certo aí agora. E aí você fez o primeiro concurso para qual? O primeiro que eu fiz foi em 2019, né? Eu comecei a estudar em junho de 2018, uh, foi para o ISS Guarulhos, que eu lembro. Ainda é área fiscal, uma área que eu nem tive aptidão depois, eu acabei migrando para a área de controle mesmo. E aí eu fiz lá, tomei uma reprovação que eu falei, meu Deus, qual, qual, qual que é o caminho da minha casa depois daquilo, <risos> né? E aí fui, fui indo, fui indo, aí eu fiz sete concursos, eu tive minha primeira aprovação no oitavo concurso, que foi na, que foi na CGE Mato Grosso do Sul. Eu fui aprovado lá no Cadastro Reserva, posteriormente eu fiz uma prova para é, a Seconte Espírito Santo, também estou aprovado lá para auditor na área de ADM, estou em 18º lugar, e posteriormente fiz Senado, fui reprovado, fiz CAGDF, fui reprovado, e aí eu peguei e fiz PPGGDF, que eu tô aprovado e vou pro curso de formação daqui duas, três semanas, se não me engano. Eu vou lá pra ah. Brasília, vou ficar três semanas lá. E aí teve esse CGE Santa Catarina. Eu fui pra discursiva no final, mas fui reprovado ali na discursiva, é, não por falta de pontos, mas pela limitação de vagas né, que o órgão colocava. Eu fiquei em quadragésimo aí lugar, sendo que eram 18 imediatas e mais 8 de reserva. Aí depois eu tenho já do Espírito Santo. Que aí eu peguei e falei, ah, vou lá fazer. Nunca tinha feito prova de TJ na minha vida. Uhum. Aí teve um amigo meu que pegou e falou assim, ah, Vitor, vai ter uma prova tal, tal do TJ. Eu falei, ah, vamos lá, vamos ver. Tanto é que eu fui no dia, eu peguei o voo aqui em Congonha, seis da manhã, não, seis da manhã não, quatro e meia da manhã, dormi no aeroporto, lá em Vitória. Quando eu cheguei, acordei e fui lá fazer a prova. Meu Deus! Cheguei e fiz a prova e ainda passei em primeiro. Eu falei assim, caramba, quando é pra ser, não tem muito como. Né? A Foi vida essa. parece que coloca tudo pra aquele momento, acho que... É, tem prova que é feita para você. Aquela ali veio na medida, assim, aí, graças a Deus, deu tudo certo. Ah, que bom. E você falou das suas reprovações, né, que foi um número considerável e que isso é normal na vida dos concurseiros, né? Então, é muito importante falar isso porque muita gente assiste aqui esses vídeos e tá nessa fase aí, né, de tristeza, porque tá no, na, ainda nessa fase de reprovação, mas isso é comum, né? As aprovações começam a chegar aos pouquinhos, né? Sim, e até um momento importante, que foi uma reprovação para mim que doeu muito, que tem algumas reprovações que, ela doi, que elas doem mais que outras. Uhum. Que foi o concurso da CGU que teve em ano passado, em abril do ano passado. Eu fiz a prova e tinha me preparado muito, assim, eu tava estudando 
acho que num, naqueles meses assim, quatro meses, estava precisando ter, é, 40 horas líquidas por semana, estava num ritmo. E aí bati 72 pontos, nem a nota de corte percursiva eu tive, e ali foi forte para mim. Uhum. Mas aí duas semanas depois, fui ao Mato Grosso e consegui, Mato Grosso e tive aprovação lá na CGE. Então assim, é, a gente tem que saber lidar também com o nosso emocional nesse momento da reprovação, porque o longo prazo no concurso, ele nos ensina muito, né? Porque não é só você alcançar o objetivo, é o que você ganha com a trajetória desse caminho, Sim. né? Então, a trajetória de você saber lidar com frustrações, saber lidar com momentos positivos, negativos, acho que tudo isso se engloba na hora de você fazer uma prova bem feita. Com certeza. E isso você vai aprendendo com o tempo, né? Mas você chegou em algum momento a pensar em desistir ou não? Ah, várias vezes. <risos> várias, muitas vezes, né? <risos> Só que eu sempre teve uma promessa interna que eu fiz para mim no primeiro dia que eu comecei a estudar, que para mim é muito importante isso, que é um valor que eu carrego para minha vida, uma crença, não sei como descrever isso, que é começou, termina as coisas. Então, falei, eu vou começar a estudar. Eu só paro quando eu estiver nomeado. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que, a nós como, acho que em tudo na vida, não só em concurso, a gente tem que ter um momento que a gente fala assim, pô, eu tenho que assumir a responsabilidade pelos meus atos. Se eu começar a fazer as coisas e não terminar, cara, o que vai ser da minha vida? Se eu começo e não termino, começo e não termino, você vai ter uma vida meia feita. Você não vai ter uma vida completa que, a, que todos querem aí, que todo mundo almeja. É, exatamente. E você falou do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, está esperando a nomeação ainda, mas esse é o seu objetivo final? Tem mais algum concurso aí que você queira fazer mais para frente, de repente em outro estado? Não é meu objetivo final, eu tenho muito interesse aí, que eu tô até estudando aí firme, a PSS Fortaleza, que vai ter lá para administrador também, então eu tô focado ah. na área e vou prestar para esse concurso. Porém, o meu final mesmo, que eu falo que para mim já deu, vai ser ou CVM ou Banco Central. Que eu, como já trabalhei na área financeira, eu tenho um carinho, principalmente pela CVM, muito grande. Tive várias reuniões já na CVM, eu já fui lá presencialmente, tudo, aqui em São Paulo, já fui também na CVM no Rio. E eu sempre gostei muito de conversar com os analistas né, da CVM e é um trabalho muito gratificante que eles fazem. Então, para mim, é um concurso aí que eu vejo num futuro muito interessante e tá, parece que eu vou autorizar agora, né? Autorizando é o concurso, vamos para cima aí buscar uma vaguinha, né? Ah, então boa. Então, a sua caminhada ainda, ainda segue, né? Com certeza. Vamos mais uns anos aí. Né? <risos> Mas fala um pouquinho para a gente da sua trajetória de estudos. Como é que você organiza os seus estudos? Como você estudava antigamente, como você estuda agora, você já percebeu alguma diferença? Tem uma certa maturidade ali que você foi criando com o tempo? Então, como é que foi? Todo o concurso a gente passa por estágios de conhecimento né, dentro da nossa área. E também de... É, vamos colocar assim, é, o amadurecimento já engloba tudo. Por exemplo, no começo eu tinha muito preconceito com vídeo aula. Eu tinha um preconceito gigantesco. Só que aí depois de um tempo, assim, de tanto ler PDF, eu comecei a ver vídeo-aulas em algumas matérias e pra mim começou a fazer bem. Só que isso é inerente de cada um. Cada um vai ter a melhor forma de aprendizagem, né? Então, quando você entende como que você aprende, né? Até um paradoxo, parece, entender como aprender. Então, quando a gente pega esse conceito, você começa a adaptar o que é melhor pra você. É, por exemplo, no estágio que eu já tô agora de estudos pra minha área específico aí de ADM, tá? Vamos colocar assim, ADM barra controle. É, eu já consigo, por exemplo, que antes eu demorava 40 horas líquidas para estudar, eu já estudo em 20. Porque eu já tenho mais maturidade, já tenho muitos conceitos absorvidos, bases fortes na, nas matérias, né? Porque são quase 5 anos de, tra de uma bagagem, trajetória, né? uma bagagem muito grande. Então, isso daí acaba mudando tudo pra gente, né? E uma coisa que eu acho muito importante, que eu até aconselho aí quem estiver assistindo o vídeo, assistam as aulas dos professores aqui da, da casa de como é, eles estudavam, de como eles aprenderam a estudar. Porque você pegar a bagagem, por exemplo, você pegar o, é, o conceito de alguém que está começando a estudar, não vale a pena, porque a pessoa está tá começando também. Agora você pega uma pessoa que já foi aprovada em vários concursos assim, de alto nível, que tem uma, é, uma projeção muito grande, que tem que ter responsabilidade na fala também para com Sim. os outros. Então é muito importante. Uma pessoa que eu ouvia muito aqui era o Ebert. O Ebert, nossa, é um professor assim, exemplar para mim, um dos melhores, para mim o melhor direito administrativo. Né? E o Antônio Daldi também eu vi bastante, eu gosto muito dos dois. E eles sempre falavam bastante dessa parte de como aprender a estudar. E sem deixar de mencionar também o Possati, que quem quiser ver live dele assim, ele ensinando, eu acho muito legal. 
E acompanhar né, os professores em rede social, porque eles também vão passando várias dicas, né? Não Sim. só nas aulas, mas tem muita gente, às vezes, até que não tem condição e, e vê os materiais gratuitos no YouTube, enfim, acompanha os professores. Eles vão passando muitas dicas, né? Então, acho que é muito valioso acompanhar todo, todo esse meio, né? Que o Estratégia fornece. E falando dos materiais, é, você falou que não gostava muito até de videoaula antes, né? Depois começou a aprender, mas quais materiais do Estratégia você chegou a usar? Foi basicamente PDF, é, vídeo aula, resumos, ajudam muito, e hora da verdade e revisão de véspera. Revisão de véspera. Ali são assim, aquele é uma base para quem já está no estágio avançado de conhecimento, eu acho muito legal. Mas vamos lá, vamos pontuar um por um. É, PDF, eu acho que é muito ágil, tá? dependendo das matérias, só que, por exemplo, eu sou formado em administração, eu nunca tive uma base de direito forte. Para mim, no começo, pegar direito sem conhecer, eu não conhecia nada, basicamente. E você pegar ali na raça no PDF, eu achei meio doído. Quando eu comecei a assistir vídeo-aulas, ver a Nelma falando bastante, é. até o Ricardo Vale, no começo lá, quando eu comecei a estudar, o Ricardo que estava as aulas de constitucional. Nossa, eu, aí eu comecei a evoluir bastante. Porque eu comecei a pegar a questão dos princípios e assim por diante. Então o PDF, eu creio que ele ajuda muito nisso. E no resuminho que vinha no final né, do material, antes das questões, eu resuminho aquele resuminho também para fixar conceitos importantes. Que é o que mais cai na prova, só aquelas questõezinhas, já ajuda muito. Vamos lá, vídeo aula eu recomendo para matérias que a pessoa tenha muita dificuldade. Igual, por exemplo, na CGSC eu tive que estudar muita matemática financeira. Isso que eu dava aula de matemática financeira, mas tinha alguns conceitos que eu tinha dificuldade. Como que eu aprendi? Vídeo aula, mas só que eu ia na vídeo aula, eu não ia ver o conteúdo todo porque eu já tinha uma base. Eu ia na resolução de questões. Porque a maneira que cada banca monta as questões é, daquela disciplina é muito particular. Uhum. Então eu estava vendo só questões da FGV, vídeo aula e o professor resolvendo, né? Que se eu não me engano aqui era o Bruno Lima. Bruno Lima que resolvia. Uhum. Muito bom professor também. Hora da verdade. É, cara, última semana de prova, última semana antes da prova, vê a hora da verdade. Vale a pena. Pelo menos você não veja todas, mas veja das matérias assim, que você tem mais dificuldade ou que tem maior peso na prova. E revisão de véspera é ali. É uma lei, é ver revisão de véspera e ler lei seca que tem do material lá que vai cair no concurso, é isso daí. Qual você acha que é o diferencial da revisão de véspera? O diferencial é que os professores vão, assim, cirúrgicos no que está mais caindo naquele último ano. Não é aquela coisa assim, ah, vou olhar o longo prazo, assim, que está caindo nas provas. Não, eles olham assim, o que caiu nos últimos seis meses da banca CESP? Eles vão, pum, ali, bem específicos na, naquele conteúdo. Uhum. Então, acho que isso daí ajuda bastante. E na hora da prova, você conseguia fazer tranquilamente ou você era mais ansioso? Como que é esse momento mesmo da prova para você? Eu creio que eu fui evoluindo ao longo das provas que eu fui fazendo, né? Uhum. Com o curseiro que não faz prova, eu creio que a pessoa está indo pelo caminho errado. Né? Então você tem que fazer prova, por mais que você não, é, não se sinta preparado, vai para cima. Eu creio que o conceito é esse, vai para cima. A primeira prova que eu fiz, é, foi de verdade mesmo, foi o TCRJ, em 2021. Fiz a prova e falei assim, nossa, caramba, tá até falando com um amigo meu que tá presente aqui, eu falei assim pra ele, nossa, eu acho que essa prova eu vou arrebentar, acho que eu arrebentei. Quando eu saí da prova, eu falei, <risos> meu Deus do céu. E assim, porque eu era muito ansioso, eu ficava às vezes com medo de marcar uma questão ali e tal, e CESP, certo e errado, você tem que ter uma maturidade para resolver a prova. Mas ao longo do tempo, eu indo resolvendo, fazendo as provas, fazendo as provas, por exemplo, a prova do TJ que eu passei, eu fiz uma calma, uma tranquilidade, assim, que até eu fiquei impressionado. Eu falei assim, nossa, isso aqui foi uma prova de verdade. <risos> tipo, não que eu saia assim, achando que eu passei sim, em sim. primeiro e tal. Não, mas eu fiz uma tranquilidade. Eu falei, nossa, cara, eu tô acostumado. E o CESP, eu até dou uma dica para as pessoas. O que vale a pena no CESP é você seguir sua intuição, né, tendo uma base, óbvio, e você não ter medo de colocar o certo ou o errado. Porque eu vejo muita gente deixa de passar porque tem medo de assinar lá. Óbvio que você pode deixar umas em branco, igual nessa prova do TJ, eu deixei cinco, em, cinco questões em branco é, do regimento interno, que eu não peguei precisar porque era muito grande, e eu, eu sabia que não ia cair muitas questões. Uhum. Deixei em branco e compensei nas outras. Então, assim, você tem que saber usar a estratégia correta também na hora da prova, né? Sim. Então, dou essa dica aí pro pessoal. E essa estratégia você só vai adquirir depois de um tempo, né? Depois que você faz prova, né? Como você falou. Muita maturidade, né? Porque você vai tendo erros e acertos e aquela... E o que é muito, muito importante, eu acho que para cada um, você saiu de uma prova, re reflita, né? Pelo menos um pouco. O que, que eu fiz de certo nessa prova e o que eu fiz de errado? Uhum. Né? Assim, não o que eu falo assim questão técnica, mas mentalmente. Uma, uma coisa que eu refletindo, que eu aprimorei em mim, que me ajudou muito, que tem horas na prova, independente da bagagem que você tenha, você fica um pouco nervoso. O que eu faço? Peço para ir ao banheiro. Dou uma respirada, jogo uma água no rosto, uhum. 
que é aquela hora que eu respiro e repenso minha estratégia de prova. Então, você sair do ambiente ali de sala, porque uma, o ambiente influencia muita gente. Se a gente está ali só pá, 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 resolvendo a questão, você começa a ficar no estado, no estado, e alguma questão você não vai saber, alguma matéria. Então, pede para o banheiro, respira um pouquinho, pensa na sua estratégia, repensa, Sim. refaz seu mental e vai para cima. Ah, é legal, excelente dica. E para o Tribunal de Justiça, é, falando né, do, do seu caso Espírito Santo, mas para pessoas que queiram aproveitar uma nova oportunidade aí nesse concurso, você lembra alguma coisa que você percebeu assim, que é importante levar mais em consideração? Alguma matéria específica? Enfim, algum detalhe ali que é diferente em relação aos outros concursos? Eu vou falar da área de administração, uh -huh. né, que é, foi o concurso que eu fiz e voltado para essa área. O que eu recomendo? Na área de ADM, o que eu percebo hoje dos candidatos hoje em dia é o pessoal negligenciar muito a parte de gestão de pessoas. Por exemplo, o pessoal estuda mais ADM geral e ADM pública. Uhum. Mas quando pega ali a parte de gestão de pessoas, o pessoal não estuda e caíram nesse concurso umas sete questões de gestão de pessoas. E era uma matéria que como eu estava dando aula, já pô, tava, eu peguei firme assim mesmo para evoluir nessa parte, foi o que fez o diferencial para mim. Então, o pessoal de administração, que eu recomendo é isso aí. É focar na parte de gestão de pessoas, porque é a matéria que quase ninguém vai acertar e é o que vai diferenciar você da maioria. Sim, com certeza. Bom, Bom você já falou sobre incentivo né, do seu amigo, que inclusive está aqui com a gente, mas você teve uma rede de apoio interessante, assim, que, que te ajudou nesse processo de estudo em todos esses anos né, que você vem estudando, familiares, amigos, né, pessoas que estavam ali com você, te ajudando na rotina do dia a dia. É assim, Paulo, acho que todo mundo, acho não, eu creio que todos que tenham um sonho grande assim na vida, independente de qual seja, né, seja familiar, seja espiritual, uhum. seja na área dos estudos, a gente precisa de uma rede de apoio. A gente precisa ter uma equipe, porque não adianta nada. Você tá na sua casa, ó, e você tá com uma vida familiar assim, toda quebrada, vamos colocar assim, você tem só discussão dentro da sua casa e assim por diante. Então o máximo que a gente conseguir ter um ambiente harmônico, esse é muito bom. Igual, eu sempre, eu moro com a minha mãe, até hoje, né? E eu sempre tive muito apoio da minha mãe. Então, foi assim, a questão da gente se apoiar, tal. Deu ajudar ela nos projetos dela e ela me ajudar nos meus. Uhum. Minha avó também, meu pai. É... Então, assim, eu tive uma rede, eu construí uma rede de apoio ao meu redor para que me desse suporte para que eu conseguisse. Porque, assim, tem gente que olha, pô, o cara passou em primeiro lugar no TJ. Gente, não é fácil. Eu nunca pensei que ia passar em primeiro. Mas assim, não é fácil. Se você não tem uma rede de apoio, pessoas que estão ali fechadas contigo e você fechadas com ela, uhum. não vai dar certo. Acho, assim, pode ser, até ser que dê, mas seu timing de, de conquista vai ser muito maior. Então, acho que as pessoas têm que ter esse senso de equipe. Que na vida a gente não alcança nada sozinho. A gente uhum. precisa de apoio das pessoas. E você conheceu outros colegas estudando para o mesmo concurso ou não? Para concursos diferentes também? Sim, conheci. Eu conheci, eu tenho muitos amigos, principalmente um amigo meu, Miqueias, que ele foi aprovado também no TJ para contador. Foi aprovado em vários concursos, assim, um cara excepcional. E eu conheci ele fazendo provas e tal, e a gente conversando por WhatsApp. Eu nem ia fazer esse concurso TJ do Espírito Santo. Ele pegou e falou assim para mim, ô Vitor, abriu o TJ. Vai lá fazer, cara. Eu falei, pô, pô me que azar de TJ. Eu nunca fiz um concurso, concurso de TJ na minha vida, cara, tal. Ele falou, cara, vamos lá, vai. Ó, é só pra quem é bacharel em administração e é no mesmo dia da receita. Então já vai tirar uma boa parte da concorrência. Eu falei, interessante, porque a área fiscal, eu não me importo muito com a área fiscal. E aí eu peguei, fui lá e fiz. Mas assim, você vê o que é uma pessoa que você conheceu no, ao longo do caminho que Sim. me deu uma dica que hoje me ajudou muito. E é assim, um amigo que... É, a gente conversa quase todo dia referente a concursos e tal. E a gente está aí na caminhada aí juntos aí. Então, muito importante ter essas amizades assim de pessoas que estão envolvidas no meio do concurso. Sim. Porque se eu ouvir conselho de quem não conhece de concurso, é, acaba sendo assim... É, é, tem pouco proveito em certas partes, né? Sim, até porque muita gente acha loucura, né? Estudar por horas, quem não conhece, né? O mundo de concursos. Então é muito importante, né? Ter essas pessoas para você trocar experiências. E falando do Estratégia, você conheceu como? Eu conheci pela internet mesmo. Eu lembro que na época que, que eu fui começar a visualizar os cargos ainda para estudar, eu demorei uns 3, 4 meses escolhendo a minha carreira, né? Aham. Uhum. E eu lembro que eu tava pesquisando e tal, e eu vi, caí num vídeo do YouTube falando sobre o TCU, que eu estudo para área de controle. Aí quando eu vi lá, caiu o TCU, estratégia, comecei a ver os professores, pô, gostei bastante. Aí teve até o meu amigo que tá presente aqui, ele indicou para mim e falou, ó, oh, Vitor, material do estratégia, realmente, o pessoal fala muito bem desse material e tal. E aí eu peguei e comecei a estudar por eles. Então foi pela internet vendo os vídeos assim no YouTube. 
Se você tivesse que indicar para alguém, você indicaria? Com certeza, com certeza. Principalmente os resumos. Pessoal, vejam os resumos de estratégia que valem demais, valem demais. Muito bom. E para finalizar, então, eu queria que você deixasse uma mensagem né, para quem está assistindo a gente, aquela mensagem de incentivo, né, porque muitas pessoas assistem a gente procurando realmente ajuda né, de quem foi aprovado. Sim. Você já passou várias dicas aqui ao longo da conversa, mas para finalizar, eu queria que você realmente deixasse uma mensagem de ouro aí para o pessoal. Então vamos lá, gente. O que eu recomendo para todos que estão assistindo é se comprometam com o processo. né? Então, se vocês têm um propósito de passar no concurso, comprometa com aquilo e vai para cima, não tenha medo. É... Pense no que você pode agregar de valor para a sociedade, para a sua família e assim por diante. E um passo muito importante, uma coisa muito importante, não tenham pressa para poder colher os frutos. Por exemplo, no meu caso, eu demorei quase cinco anos para poder passar no concurso uma colocação assim decente, em primeiro lugar. Então, recomendo para todos é, terem paciência e ter muita disciplina aí ao longo do, da rotina aí de estudos. E por último, tá, só para finalizar aí a dica final, nunca, creio que a gente nunca pode deixar ninguém falar para a gente que a gente não pode alguma coisa. Né? O que vai depender se a gente pode ou não, é só a gente. É o nosso esforço, é quanto que a gente empreende naquilo, o que a gente vê de valor. Então, se às vezes tem pessoas próximas que não apoiam vocês, não ouçam. Ouçam o que tem internamente aqui no coração de vocês, que eu tenho certeza que a vida vai trazer uma hora para vocês aí a aprovação tão sonhada. Ah, muito obrigada, Victor. Foi ah. muito boa essa conversa. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, muitos concurseiros que estão nessa caminhada que não é fácil, né? Então, muito obrigada e seja sempre bem-vindo aqui ao Estratégia, muito tá bom? Muito obrigado, viu, Paula? Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui também. No nosso canal você encontra outras entrevistas. Continue navegando por aí e a gente se vê numa próxima. Até mais!